എല്ലാവർക്കും ക്യൂസ് ബഡീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അളവുകളും അവയുടെ യൂണിറ്റുകളെയും കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പഴയ കാലങ്ങളിൽ നീളമളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തോതുകളാണ് വാര മുഴം അടി അങ്കുലം ചാൺ പഴയ കാലങ്ങളിൽ നീളമളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തോതുകളാണ് വാര മുഴം അടി അങ്കുലം ചാൺ മുതലായവ ഇത്തരത്തിലുള്ള തോതുകൾക്ക് ചില പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരേ ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു മുഴം എന്നാൽ എന്താ നമ്മുടെ കൈമുട്ട് മുതൽ നടുവിരലിൻ്റെ അറ്റം വരെയുള്ള നീളമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പൂ വാങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നു അയാൾ തരുന്ന പൂവിൻ്റെ അളവായിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾ തരുന്ന ഒരു മുഴം പൂവിന് കാരണം എന്താ ഈ ഒരു മുഴം എന്നത് നമുക്ക് തരുന്ന ആളിൻ്റെ കൈയുടെ നീളത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തോതിന് ഒരു കൃത്യത തരാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാര മുഴം അടി എന്ന് പറയുന്ന തോതുകളെല്ലാം ഒരു പ്രാദേശികമായി നിലനിൽക്കുന്നവയാണ് ഇപ്പം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങളിലോ പോയിട്ട് ഒരു മുഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രയവിക്രയത്തിനും താരതമ്യം ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരേ തോത് ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല ക്രയവിക്രയത്തിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതിനൊരു പരിഹാരമെന്ന നിലയ്ക്ക് നീള അളക്കുന്നതിന് നിശ്ചിത ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന തോത് ലോകമെങ്ങും സ്വീകരിച്ചു അതാണ് മീറ്റർ മീറ്ററിൻ്റെ പ്രതീകം എന്താണ് സ്മോൾ ലിറ്റർ എം അപ്പോൾ നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റാണ് മീറ്റർ അതിൻ്റെ പ്രതീകം സ്മോൾ ലിറ്റർ എം പ്ലാറ്റിനത്തിൽ പത്ത് ശതമാനം ഇറിഡിയം ചേർത്ത് നിർമ്മിച്ച് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഫ്രാൻസിലെ അന്താരാഷ്ട്ര അളവ് തൂക്ക ബ്യൂറോയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മാതൃകാ ദണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് അടയാളങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള നീളമാണ് ഒരു മീറ്റർ ഇതുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന സ്കെയിലിൻ്റെ നീളമാണ് ഒരു മീറ്ററായി കണക്കാക്കുന്നത് പുതിയ നിർവചനമനുസരിച്ച് മീറ്റർ എന്നത് ശൂന്യതയിൽ പ്രകാശം വൺ ബൈ ടു നയൻ നയൻ സെവൻ നയൻ ടു ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് കൂടുതൽ കൃത്യത ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പുതിയ നിർവചനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ജസ്റ്റ് റഫറൻസിന് വേണ്ടിയാണ് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ്ട ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ നൂറ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിലെ ഓരോ ഭാഗത്തിൻ്റെയും നീളം ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അതായത് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള വസ്തുക്കളെ അളക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ ഇനി ഈ ഓ ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്ററും വീണ്ടും പത്ത് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്കെയിൽ കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഈ സീറോയ്ക്കും ഒന്നിനും ഇടയ്ക്ക് പത്ത് തുല്യ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അതാണ് മില്ലിമീറ്റർ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു മീറ്റർ എന്നത് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മില്ലിമീറ്ററും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നൂറ് ഗുണം പത്ത് അല്ലേ ആയിരം മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം മില്ലിമീറ്റർ ആണ് പഠിച്ചല്ലോ ഒരു മീറ്റർ എന്നത് ആയിരം മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി അളക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നീളത്തെ നമുക്ക് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി അളക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നീളമാണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മില്ലിമീറ്ററിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ അളവുകൾ അളക്കാൻ കഴിയുമോ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കടലാസിൻ്റെ കനം ഇതെങ്ങനെയാണ് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് നൂറ് പേപ്പർ ഷീറ്റുകൾ എണ്ണിയെടുത്ത് അട്ടിയായിട്ട് വയ്ക്കുക ആ അട്ടിയുടെ ഉയരം കാണുക അതിനുശേഷം ആ ഉയരത്തെ നൂറ് കൊണ്ട് അതായത് കടലാസുകളുടെ ആകെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കടലാസിൻ്റെ ഖനം കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ കമ്പിയുടെ ഖനം മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു കമ്പി എടുക്കുക അതിനുശേഷം പെൻസിലിൽ നന്നായിട്ട് ചുറ്റുക അടുപ്പിച്ച് വേണം ചുറ്റാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ചുറ്റലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അതിനുശേഷം
അതുപോലെ തന്നെ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ വ്യാസവും നമുക്ക് എളുപ്പം അളക്കാം ഏത് വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് വ്യാസം അളക്കേണ്ട വസ്തു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പന്താണെങ്കിൽ രണ്ട് തടിക്കട്ടകൾക്കിടയിൽ വച്ചിരിക്കണം അതിനുശേഷം മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുക നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണെങ്കിലും സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ മൈക്രോമീറ്റർ നാനോമീറ്റർ ഏതൊക്കെയാണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ മൈക്രോമീറ്റർ നാനോമീറ്റർ നീളം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കിലോമീറ്റർ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് പ്രകാശവർഷം പാരാലറ്റിക് സെക്കൻഡ് അഥവാ പാഴ്സെക്ക് നീളമളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ യൂണിറ്റുകളാണ് കിലോമീറ്റർ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് പ്രകാശവർഷം പാരാലിറ്റിക് സെക്കൻഡ് അഥവാ പാഴ്സെക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്നും സൂര്യനിലേക്കുള്ള ശരാശരി ദൂരമാണ് ഒരു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും സൂര്യനിലേക്കുള്ള ശരാശരി ദൂരമാണ് ഒരു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഇത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും സൂര്യനിലേക്കുള്ള ശരാശരി ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഒരു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റിൻ്റെ സിമ്പൽ എന്താണ് പ്രതീകം എന്താണ് എ യു അല്ലേ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് ഒരു പ്രകാശവർഷം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം ഒരു പ്രകാശവർഷം അതായത് ലൈറ്റ് ഇയർ ലൈറ്റ് ഇയറിൻ്റെ പ്രതീകം എന്താണ് എൽ വൈ ലൈറ്റ് ഇയറിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് എൽ വൈ ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് പ്രകാശം ശൂന്യതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് പ്രകാശം ശൂന്യതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു പാഴ്സക്ക് എന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് പ്രകാശവർഷമാണ് ഒരു പാഴ്സക്ക് എന്നത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആറ് പ്രകാശവർഷമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ അളവുകളെയും മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്നത് ആയിരം മീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ എം എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഒരു കിലോമീറ്റർ ആയിരം മീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ഒരു മീറ്റർ എന്നത് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നത് നമുക്ക് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് പറയാം അതിനെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടെൻ റൈസ് ടു ടു മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം വീണ്ടും അതിനെ നമുക്ക് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ നമുക്ക് വൺ ബൈ മൈനസ് ടു മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ഒരു മീറ്റർ എന്നത് ആയിരം മില്ലി മീറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ചു ഒരു മീറ്റർ എന്നത് ആയിരം മില്ലി മീറ്റർ ആണെന്ന് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മില്ലി മീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ ആയിരം മീറ്റർ വൺ ബൈ ആയിരത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ മീറ്റർ വൺ ബൈ ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ എന്നത് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് പഠിച്ചല്ലോ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ എന്നത് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മീറ്റർ എന്നത് ടെൻ ലാക്സ് മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ടെൻ ലാക്ക് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് അല്ലേ ആറ് പൂജ്യം ഉണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം വൺ ബൈ ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് മീറ്ററിനെ നമുക്ക് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞെഴുതാം അപ്പോൾ വൺ മൈക്രോമീറ്റർ എന്നത് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് പഠിച്ചല്ലോ വൺ മൈക്രോമീറ്റർ എന്നത് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നയൻ സീറോസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ എഴുതിയിട്ട് നയൻ സീറോസ് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടെൻ റൈസ് ടു നയൻ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം വൺ നാനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ റൈസ് ടു നയൻ മീറ്റർ എന്ന് പറയാം അതിന് നമുക്ക് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ വൺ നാനോമീറ്റർ എന്താണ് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ വൺ നാനോമീറ്റർ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ പഠിച്ചല്ലോ ഇനി ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ
അത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഒരു ഗ്രഹത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം ഫോർ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്നതിൽ നിന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും സൂര്യനിലേക്കുള്ള ദൂരത്തിൻ്റെ നാല് മടങ്ങ് ദൂരം ഉണ്ടെന്നാണ് അതായത് നാല് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ അറുപത് കോടി കിലോമീറ്റർ കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു പ്രകാശവർഷം എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതുക നമുക്കറിയാം പ്രകാശവർഷം എന്നത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് അതായത് അതിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ടാകും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അറുപത് മിനിറ്റ് അറുപത് സെക്കൻഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഗുണിക്കണം അല്ലേ അപ്പം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഗുണം ഇരുപത്തിനാല് ഗുണം അറുപത് ഗുണം അറുപത് ഗുണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഇപ്പം കിട്ടുന്ന ഉത്തരം മീറ്ററിലാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണെന്നാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം എത്ര ആൻസർ കിട്ടും ടെൻ റൈസ് ടു എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ടെൻ റൈസ് ടു ഫൈവ് ആകും അല്ലേ മനസ്സിലായല്ലോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം ഏത് യൂണിറ്റിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നതാണ് സൗകര്യം ആൻസർ പ്രകാശവർഷം ഭൂമിയിൽ നിന്നും തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം അളക്കാൻ പ്രകാശവർഷം എന്ന യൂണിറ്റാണ് ഉചിതം നീളം അളക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് സ്കെയിൽ വസ്തുവിനോട് ചേർത്ത് ചരിയാതെ പിടിക്കണം അളവെടുക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനം നേരെയായിരിക്കണം നീളം അളക്കുന്ന വിധം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മാസ് നമുക്ക് അളക്കാം എന്താണ് മാസ് ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവാണ് മാസ് മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് അതിൻ്റെ പ്രതീകം കെ ജി ഒരു കിലോഗ്രാം മാസായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര അളവ് തൂക്ക ബ്യൂറോയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ മാസാണ് ഈ സിലിണ്ടർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പ്ലാറ്റിനവും പത്ത് ശതമാനം ഇറിഡിയവും കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റൊന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിലും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പ്ലാറ്റിനം പത്ത് ശതമാനം ഇറിഡിയം എന്നിവയുടെ ലോഹസങ്കരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഫ്രാൻസിലെ അന്താരാഷ്ട്ര അളവ് തൂക്ക ബ്യൂറോയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ മാസാണ് ഒരു കിലോഗ്രാം ഇതുപോലെയൊന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിലും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു മാസ് അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഒരു കിലോഗ്രാം എന്നത് ആയിരം ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാം എന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം എന്ന് എഴുതാം അതായത് വൺ ബൈ ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ കിലോഗ്രാം അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അതായത് വൺ ഗ്രാം എന്നത് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം ആണ് ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ലാക്ക് മില്ലിഗ്രാം ആണ് അല്ലേ അതായത് വൺ എഴുതിയിട്ട് ആറ് പൂജ്യം കൂടി ഇടാം അപ്പോൾ ഒരു മില്ലിഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നതോ വൺ എഴുതിയിട്ട് താഴെ ആറ് പൂജ്യം കൂടി ഇട്ട് കിലോഗ്രാം ആക്കിയാൽ മതി അത് വൺ ബൈ ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് കിലോഗ്രാം എന്ന് എഴുതാം വൺ ബൈ ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം ഒരു മില്ലിഗ്രാം എന്നത് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഒരു ഗ്രാം എന്നത് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാമും ഒരു മില്ലിഗ്രാം എന്നത് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കിലോഗ്രാമും ആണ് മാസ് അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ യൂണിറ്റുകളാണ് ക്വിൻ്റലും ടണ്ണും മാസ് അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ യൂണിറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ക്വിൻ്റല് ടണ്ണ് തുടങ്ങിയവ നൂറ് കിലോയാണ് ഒരു ക്വിൻ്റൽ നൂറ് കിലോയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടെൻ സ്ക്വയർ കിലോഗ്രാം എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ നൂറ് കിലോഗ്രാം എന്നുള്ളത് ടെൻ റൈസ് ടു ടു കിലോഗ്രാം എന്ന് എഴുതാം അതാണ് ഒരു ക്വിൻ്റൽ ആയിരം കിലോഗ്രാം ആണ് ഒരു ടൺ അതിനെ നമുക്ക് ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ കിലോഗ്രാം എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഒരു ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിലോഗ്രാം ആണ് ആയിരം കിലോഗ്രാം ആണ് ഇത് ഇവിടെ കുറേ അളവുകളും അവയുടെ മൂല്യം കിലോഗ്രാമിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യണം അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സമയത്തെ എങ്ങനെയാണ് അളക്കുന്നതെന്നാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കൊടിമരത്തിൻ്റെ ചിത്രം അല്ലേ രാവിലെയും ഉച്ചസമയത്തും വൈകുന്നേരവുമുള്ള കൊടിമരത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇവയിൽ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നീഴൽ ര
ആ സമയങ്ങളിൽ നക്ഷത്ര നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് അവർ സമയം കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ ഇരുപത്തിനാല് തുല്യഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നു ഈ ഓരോ ഭാഗത്തെയും മണിക്കൂർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ മണിക്കൂറിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ അറുപത് തുല്യഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് മിനിറ്റ് മിനിറ്റിനെ വീണ്ടും അറുപത് തുല്യഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ഈ സെക്കൻഡ് ആണ് സമയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ഒരു ദിവസത്തെ ഇരുപത്തിനാല് തുല്യഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഓരോ ഭാഗത്തെയും മണിക്കൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു മണിക്കൂറിനെ വീണ്ടും അറുപത് തുല്യഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നു അതാണ് മിനിറ്റ് മിനിറ്റിനെ വീണ്ടും അറുപത് തുല്യഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ഒരു നട്ടുച്ച മുതൽ അടുത്ത നട്ടുച്ച വരെയുള്ള സമയമാണ് സോളാർ ദിനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് സോളാർ ദിനം ഒരു നട്ടുച്ച മുതൽ അടുത്ത നട്ടുച്ച വരെയുള്ള സമയമാണ് സോളാർ ദിനം അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉണ്ടല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഗുണം അറുപത് മിനിറ്റ് ആണ് ഇതിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഗുണം അറുപത് ഗുണം അറുപത് സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതാം ടോട്ടൽ ഗുണിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഒരു സോളാർ ദിനം എൺപത്താറായിരത്തി നാനൂറ് സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും എത്ര കിട്ടും എൺപത്താറായിരത്തി നാനൂറ് സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് എന്നത് വൺ ബൈ എൺപത്താറായിരത്തി നാനൂറ് സോളാർ ഡേ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഒരു ശരാശരി സോളാർ ദിനത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ എൺപത്താറായിരത്തി നാനൂറ് ഭാഗമാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് 